ഹലോ ഞാൻ ആതിര എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ മേക്കണ്ടേ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെടികളിലും പച്ചക്കറികളിലെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുക പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് നോക്കി അതൊന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല ഉറുമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് എൻ്റെ വഴുതനയിലും അതുപോലെ തന്നെ പയറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുറുമ്പല്ല വലിയ കട്ടുറുമ്പുണ്ടല്ലോ കുത്തുന്ന ഉറുമ്പ് അതായിരുന്നു നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഉള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ ഉറുമ്പിനെ ഭയങ്കര ശല്യമായിരുന്നു പൂക്കളൊക്കെ വരുന്ന പൂക്കളൊക്കെ തിന്നാ പൂക്കളങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ കായ്കൾ വരുന്നതൊക്കെ തുറന്ന് തിന്നുന്നു പിന്നെ വഴുതനയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ദ്രാവകം പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ചെടിയങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉറുമ്പിനെതിരെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പക്കാരത്തിന് അപ്പക്കാരം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കെണി കെണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പക്കാരം അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം കാണാത്ത വീടുകളില്ല അപ്പോൾ ഇതും തുല്യ അളവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതും ഒരു സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോ കെണ്ണിയിലോ ഏതിനകത്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ട വിതറി കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ട ചോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക കഴിയുമ്പം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആകർഷിച്ച് ഉറുമ്പുകൾ വരും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ കഴിച്ച് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്താലും അത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിന് നശിച്ചു ഈ അപ്പക്കാരത്തിനകത്തുള്ള ഏതുകൊണ്ട് കെമിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഉറുമ്പുകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും ചത്തു വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നീമോയിലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കീടശല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചമ്പള്ളി നീമോയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രേ എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് എം എൽ നീം ഓയിൽ എടുക്കുക അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികളുടെ ചോടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉറുമ്പ് ശല്യം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് വിനാഗിരി നമ്മുടെ അച്ചാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ ആ വിനാഗിരിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു സെയിം ഒരു കപ്പിലെ വെള്ളവും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിലത്തുള്ള ഉറുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചത്തു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെടികളിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ അളവിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികൾ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നേർപ്പിക്കണം നല്ലപോലെ നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നീം ഓയിലും കൂടി കുറച്ച് നീം ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെടികൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ല് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചാരവും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കോളയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ മേടിക്കുന്ന കോളയുണ്ടല്ലോ ആ കോള നമുക്ക് അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോളയിലുള്ള ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഈ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ ആകർഷിപ്പിച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ ഈ മധുരമൊക്കെ തിന്നാൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിച്ചിട്ട് നശിച്ചു പൊക്കോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഉറുമ്പുകളെ തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫു
ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു തവണ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നോക്കി വേണം നമ്മുടെ ഈ ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രയോഗിച്ച് എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉച്ച സമയത്തൊന്നും അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് മഴയില്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ ഇത് അടിക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് വരും എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉറുമ്പിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്തൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീറപ്പുളി ഉറുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഉറുമ്പിനെ കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ വന്നിട്ട് മറ്റേ കുറുമ്പിനെ ആക്രമിച്ച് ഓടിച്ച് വിടുകയായിരിക്കും നീറ് നമുക്ക് വലിയ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഉറുമ്പല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ ഈ കട്ടുറുമ്പുകളെല്ലാം കൂടി കൂടി ആക്രമിച്ച് നീറിനെ ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീറിനെ ഓരോരുത്തർ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിച